取魂导炮。史莱克学院魂导系居然研发出了魂导式单兵最强攻击武器。驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力，整天学院可不会给他充能的时间。哎。这是魂环凝聚的，再等四级，我们能赢。长得漂亮，那就先解决你。三声镇魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了、啊，潇潇，不，你们这群混蛋！结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。哎，太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，快师兄！小小，小小。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是。天学院叶无情，领教各位高招。
陛下，您找我。你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你还有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就漫天黄金焰，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，为此他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽武魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸王。雷狙。
。你能扛住我等级更高的皇军封印，也算不容易了。但除此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！做菜中的凋零，黄金之路。是靠我一人金之路封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。不对，这不是人类该有的气息。终结比赛呀、啊！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。<笑>是我们大爷。
裁判。我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下，裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。你醒来啊！修炼好动之力果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊。当时就是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百，我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？暂时保密。王东到底是什么身份？小心！啊！敢问前辈名讳，少我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚。看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。破小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何居心？来者不善，丁丁，准备接管宇浩身体。嗯，且慢，此人是封号斗罗、啊，你们贸然出手。反而会伤了云浩，凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和宇浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈
，我是双生五魂，第二五魂有极致之冰属性。由左右而言他，先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛锁谋甚大。莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女，一个是排名第七的冰壁帝皇蝎。不是，冰冰才第七，这群人连什么眼力见的？冰冰应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，以后绝不是混兽。嗯。我的武魂对魂兽气息最为敏感，只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。你真的是人类？早告诉过你了，玄老，您来了。戏耍老夫，我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。<笑>既然你真的是人类，今天就当无事发生。<笑>要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了。宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁。为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀！真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍雨浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。谢前辈手下留情，敢问前辈封号是？废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。
想到和真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。昨晚那个陈刚为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，石大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。小乔伤势虽重，还好都是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林旭杰，尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长明学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？哼！史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊！哦、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连替补的替补都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍选队员，裁判可以宣布结果了。胜者，史莱克学院。这就是史莱克的正选队员，不妙啊！我都没自信了。好，好，九妹。计划可以提前实施了。遵命。
如果没有与兵地蝎同等极致之兵的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于兵地蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到，不必多礼。情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之，不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧。小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。是封神台，它由九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考，魂兽若继续固步自封。情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝。十万年魂兽胚胎，只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布。封神台拍卖正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次。果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台。成交！哼，偏偏落入了日月帝国手中。那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了。我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者。可不会放任他们坐拥至宝。十年内，日月帝国定会有大动作。我们只有失次驱虎吞狼之机，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住，你们都不需要使出全力。马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹